வெல்கம் டு அப்லிஃப்ட் எஜுகேஷன் ஸ்ரீலங்கா நாங்கள் இன்று தகவல் மற்றும் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பவியல் ஐசிடி பாடத்தில் மூன்றாவது அழக பார்க்க இருக்கின்றோம் கணனியில் தரவுகள் எடுத்துக்காட்டப்படும் முறைகள் என்ற இந்த பாடத்துக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு கணனி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி செயற்படுகின்றத கொஞ்சம் நோக்குவோம் நாங்கள் விஞ்ஞானத்தில் எல்லாத்தையும் அடிப்படை அழகு அணு உண்டு பார்த்திக்கிறோம் அதே போல் ஒரு கணனியில் வீடியோக்கள் ஆகிக்கலாம் எழுத்துக்கள் ஆகிக்கலாம் புகைப்படங்கள் ஆகிக்கலாம் இது அனைத்துடைய அடிப்படை வந்து ஒன்று மற்றும் பூச்சியங்கள் தான் இதை வச்சு தான் இந்த எல்லா விடயங்களும் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது இந்த பூச்சியம் மட்டும் ஒன்று அதாவது பிட் இது இந்த ஒன்றுக்கள் மற்றும் பூச்சியங்கள் அப்படியே சேர்ந்து வார நேரம் பெரிய பெரிய ஃபைல்கள் வீடியோக்கள் எல்லாம் இதன் மூலம்தான் உருவாகிட்டிருக்குது ஒரு ஒளிப்பதிவு வீடியோ ஒன்று எடுக்கிற நேரம் எங்களுக்கு அது உள்ள படங்கள் தான் விளங்கும் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு விடயத்துக்கும் பின்னால் ஒன்று மற்றும் பூச்சியங்கள் தான் அதை வந்து கட்டமைச்சுக்குது இது எப்படி சாத்தியமாகுன்றத பார்ப்போம் இந்த ஒன்றுக்கள் மற்றும் பூச்சியங்களால் இப்படி இப்படியான விடயங்களை செய்யலுன்றத பார்ப்போம் அதை எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கி கொள்கிறதுக்கு பைனரி அதாவது ஒன்று மற்றும் பூச்சியத்தை ஒரு ஸ்விட்சாக வந்து எங்களுக்கு யோசிக்கலாம் அதாவது ஒன்றுன்ற நேரம் ஒரு மின்குமில் ஒளிர்றதையும் அதாவது சுவிட்ச் ஒன் ஆகிறதையும் பூச்சியம் வார நேரம் ஓஃப் அதாவது மின்குமில் அணையிறதையும் பார்க்கலாம் பைனரியில் வந்து ரெண்டு விடியம் தான் நடக்கலாம் ஒன்று அது ஒன்று ஆயிக்கலும் அதாவது ஒன்று ஆயிக்கலும் அல்லது ஓஃப் ஆயிக்கலும் அதாவது பூச்சியமாக இருக்கலும் ஆகவே இந்த ஒன்றுக்கள் மற்றும் பூச்சியங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து ஒரு கோடாக மாற்றப்பட்டு அது கணனி அதை வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணி எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையில் அது எங்களுக்கு காட்டுது நாங்கள் கணனியில் எந்த ஒரு வேலை செய்கிற நேரமும் எங்களுக்கு திரையில் வந்து என்ன தான் என் விடயங்கள் தோன்றினாலும் அதாவது புகைப்படங்கள் ஆகிக்கலாம் அல்லது ஒரு வீடியோ ஆகிக்கலாம் அல்லது ஒரு வேர்ட் ஃபைல் ஆகிக்கலாம் என்ன ஒன்று தோண்டினாலும் அதுக்கு பின் பின்னால் கணனிக்கு விளங்குகிற மொழியில் கணனி அதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறது வந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் அதாவது ஒன் ஜீரோ இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தி தான் இந்த ஒவ்வொரு விடயமும் கட்டமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுன்றத பார்த்தோம் ஓகே நாங்கள் வந்து ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் நாங்கள் ஒரு கீபோர்டில் வந்து ஒரு கீயை அழுத்துற நேரம் நாங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஏயை வந்து அழுத்துற நேரம் அது வந்து எப்படி எங்களுக்கு திரையில் தோன்றால் இந்த ஏ வந்து கணனி உள்ளுக்கு அப்படி போகிற நேரம் அது வந்து ஒன்று மட்டும் பூச்சிங்களாக தான் சிபி உள்ள போகும் அது அதை ப்ரொசஸ் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி திரையில் திருப்பி எங்களுக்கு விளங்குகிற மொழியில் அது வந்து காட்டும் பேசிக்காக ஒவ்வொரு கீபோர்ட்லேயும் ஒவ்வொரு கீயையும் ப்ரெஸ் பண்ணுற நேரம் இந்த மாதிரியான ஒரு செயற்பாடு பின்னால் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஓகே அந்த அறிமுகத்தோடு இன்றைய எங்கள பாடத்துக்குள்ளுக்கு வருவோம் என் முறைமை பார்க்குற நேரம் நாங்கள் வலைமையாக பார்த்துட்டுருக்கிற முறை வந்து பத்து அடியாக கொண்ட முறை நாங்கள் அதை அடி பத்துன்னு போன மாதிரி நாங்கள் ஒரு இலக்கம் ஒன்று சொல்கிற நேரம் நாங்கள் வந்து அதை எங்களுக்கு நாங்கள் சின் சிறிய பருவத்தில் இருந்தே பழகிறதால இந்த ஒரு இலக்கத்தை சொல்கிற நேரம் அதை வந்து ஒட்டுவா நாங்கள் அதை பத்து அடியாக கொண்டாத்த என்னாத்த நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் அதே போல் இரண்டு அடியாக கொண்டது எட்டு அடியாக கொண்டது பதினாறு அடியாக கொண்ட என் முறைகளும் இருக்குது இந்த முறைகள் சம்மந்தமாக நாங்கள் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது எங்களுக்கு பரீட்சமான பதினொன்று என் முறை அதாவது பத்து அடியாக கொண்ட என் என் முறையை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நாங்கள் ஒரு என்னோட சொல்கிற நேரம் அதில் மூணு விஷயம் வரும் அழகு இலக்கம் அடி அதாவது அழகுன்றது வந்து ஏதோ ஒன்று தனியான ஒரு பொருள் ஒன்று அழகு அதாவது மாம்பழம் ஒரு நாள் ஒரு ரூபாய் இது போல் ஒன்று அழகு தனியான ஒரு பொருள் வந்து அழகு என்று சொல்லப்படும் அதே போல் இலக்கம்ன்றது வந்து அழக அல்லது அளவ வகை குறிக்கிற அந்த பெருமானமாக இருக்கும் அதே போல் அடின்றது வந்து நாங்கள் எந்த அடியை பயன்படுத்தி இந்த இலக்கத்தை 
இலக்கத்துக்கு எந்த அடியை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கணுன்ற வந்து அந்த அடி வந்து அதை காட்டி தரும் ஓகே பதினேழு எண் முறையை பார்க்கும் நேரம் இது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் வளம் ஏன் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற எண் முறை இது வந்து பத்து அடியாக கொண்டு ஏன் வந்தது அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு மனிதர்களுக்கு லேசாக எங்கள்கிட்ட கையில் பத்து வீரர்கள் ஈக்கிறதுனால இந்த பதினொன்று எண் முறை ஏன் வந்து அனைவராலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பட்டதாக சொல்லப்படுது ஸோ அதுதான் எல்லாருக்கும் இலகுவாக இருக்குன்ற வகையில் பதினொன்று எண் முறை பயன்படுத்தப்படுது இந்த பதின்ம எண் முறையில் வந்து பத்து இலக்கங்கள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த பத்து இலக்கங்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுது நாங்கள் சின்ன வகுப்பில் எண் சட்டம் பார்த்திருப்போம் இந்த எண் சட்டத்தை வச்சு எண்கள் எப்படி உருவாகிறதுன்ற எங்களுக்கு இலகுவாக விளையும் கொள்ளையில் மாயிக்கும் ஐந்து ஒன் உருவாகிறது எப்படின்னா நாங்கள் வந்து நான் எண் சட்டத்தில் வந்து வலது பக்கத்துலேருந்து தொடங்குவோம் ஐந்து உருவாகிற எப்படின்னு பார்க்கும் நேரம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஐந்து பந்துக்களை வந்து குறிக்கணும் அதே போல் ஒன்பது உருவாகிற நேரம் எங்களுக்கு வந்து இதோட நாலு பந்துக்களை சேர்த்தா ஒன்பதாக மாறும் ஆனால் பத்து என்று வார நேரம் எங்களுக்கு வந்து பத்து என்று ஒரு இது இல்லாதாவது எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒன்பது இலக்கங்கள் தான் ஈக்குது எங்களுக்கு பத்து என்ற ஒரு இலக்கம் இல்லை ஸோ எங்களுக்கு இந்த தானத்திலிருந்து இந்த இடத்துலேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு மாற வேண்டி வரும் இந்த இடத்துக்கு மாறுற நேரம் இந்த இந்த தானத்தில் வந்த பந்துகளை வந்து நாங்கள் ஒன்றால் பெருக்கி தான் அதில் பெருமானத்தை கண்டோம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி ஒம் ஐந்துன்ற நேரம் ஐந்து பந்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டு அது ஒன்றும் ஒவ்வொன்றால் பெருக்கப்பட்டு ஐந்துன்ற இலக்கம் வந்துச்சு அதே போல் ஒன்பதுன்ற நேரம் அதோடைய ஒன்பது பந்துகள் சேர்த்து அது ஒன்றால் பெருக்கப்பட்டு ஒன்பது வந் வந்துச்சு ஆனால் அடுத்த தானத்துக்கு போகிற நேரம் பத்தை குறிக்கிற நேரம் நாங்கள் வந்து அடுத்த தானத்துக்கு போவோம் இந்த தானத்தில் வந்து ஒரு பந்து வந்து பத்தால் பெருக்கப்பட்டு தான் வரும் அதே போல் ஒவ்வொரு தானம் போகிற நேரம் இது பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பத்து அடியாக கொண்ட என்பதுனால இந்த தானத்துலேருந்து அடுத்த ஒவ்வொரு தானத்துக்கு போகிற நேரமும் இருக்கிற தானம் வந்து பத்தால் பெருக்கப்படும் அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த தானத்துக்கு வார நேரம் நூறால் பெருக்கப்படும் அதை எங்களுக்கு அவதானிக்கலும் நாங்கள் இந்த மாதிரி உதாரணம் போகும் முப்பத்தி ஒன்று இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து மூணு பந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மூணு முப்பதா பத்தால் பெருக்கப்பட்டு முப்பது அதோட ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று இதை முப்பத்தி ஒன்று இப்படி தான் குறிக்கிறேன்னு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல் இந்த ரெண்டு தானங்களையும் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது வரையும் குறிக்கலாம் நூறு வார நேரம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த தானத்துலையும் இந்த தானத்துக்கு தான் வர வேண்டும் அதாவது இந்த தானத்தில் ஒரு பந்து வந்து இந்த தானம் பத்தால் பெருக்கப்படும் அது பத்தால் பெருக்கப்பட்டால் இந்த தானத்துக்கு வார நேரம் ஒவ்வொரு பந்தும் வந்து நூறால் பெருக்கப்படும் நூறு குறிக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பந்து போட்டனால் இது வந்து நூறாக குறிக்கப்படும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் விலை கொள்கிறதுக்காக நான் கீழே ஒன்றையும் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த தானம் வந்து அந்த தானத்தில் வர பந்துகள் ஒன்றால் பெருக்கப்பட்டுச்சு அதே போல் அடுத்த தானம் வந்து பத்தால் பெருக்கப்பட்டுச்சு அடுத்த தானம் வந்து நூறு ஆயிரம் இப்படி பெருக்கப்பட்டுச்சு இதை நாங்கள் பத்தாடியாக கொண்ட எண் முறைன்றதுனால பதின்ம எண் முறையில் வந்து இதை பத்தின் மடங்கில் எழுதுவோம் அதாவது ஒன்றுன்றது பத்தி பூச்சியம் எழுதலாம் அதே போல் அது அடுத்த தானத்துக்கு போகிற நேரம் பத்தால் பெருக்கப்படும் அதாவது பத்தி ஒன்று என எழுதலாம் அதே போல் அடுத்த தானத்துக்கு போகிற நேரம் அது திருப்பி பத்தால் பெருக்கப்படுது பத்தி இரண்டு இப்படி பத்தி மூன்று இந்த இப்படி எங்களுக்கு எழுதிட்டு போகலாம் ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்து தானம் போகிற நேரம் அது பத்தால் பெருக்கப்பட்டு எழுதிட்டு போகலாம் இந்த நாங்கள் இந்த பெருமானங்களுக்கு தான் சொல்லுவோம் வெயிட்னிங் ஃபெக்டர் அல்லது மதிப்பேற்றும் காரணம் என்று சொல்லப்படுற விஷயம் இதுதான் அடுத்த என் முறைகளில் உதாரணம் பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு இன்னும் மிளகு விலையும் கொள்ளையிலும் இப்போது இந்த பத்தாடியாக கொண்ட என் முறையில் பதின்ம என் முறையில் பத்தால் பெருக்கப்படுறதுனால இந்த மதிப்பேற்றும் காரணி வந்து இப்படி இந்த வகையில் அமையும் ஓகே நாங்கள் அடுத்ததா பதின்ம என் முறையில் என்னொன்று உருவாகிறது இப்படின்றத நாங்கள் என் சட்டத்தில் பார்த்தோம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக 
எப்படி உருவாகுதுன்ற வீடியோத்தை பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நான் இதில் வந்து அடியே மென்ஷன் பண்ணிடல எந்த எண்ணெய் அடியாக கொண்ட எண்முறைன்றதை நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிடலை எங்களுக்கு வினை குலையும் அப்படி குறிப்பிடாமல் வாரது அடியை குறிப்பிடாமல் வந்தால் அது வந்து பதினொன்று எண்முறை தான்ன்றது எங்களுக்கு வினை குலையும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுன்ற இந்த எண் உருவாகுது எப்படின்னு பார்ப்போம் முதலாவது இந்த ஐந்து எடுத்துக்கொள்கிற நேரம் இது இந்த பக்கத்துலேருந்து தான் நாங்கள் மதிப்பேற்றும் காரணி வந்து அதிகரித்து கொண்டு போகிறோம் இந்த பக்கத்தில் இருந்தால் நாங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்போம் அதாவது ஐந்து இது வந்து பத்தின் பதினொன்று எண்முறைன்றதுனால பத்தின் பூச்சியமாக மடுக்க அடுக்கால தான் இது வந்து மதிப்பேற்ற அதாவது பெருக்கப்படும் ஸோ பத்தின் பூச்சின்றது வந்து ஒன்று அது வந்து அந்த தானத்தில் இலக்கம் அஞ்சு அஞ்சு பெருக்கப்பட்ட ஐந்து வருகிறது அதே போல் நான்கு வந்து அது பத்தி ஒன்றாம் அடுக்கு உள்ள தானம் அதாவது பத்து அது வந்து நான்கால பெருக்கப்பட்ட நேரம் நாற்பது உருவாகுது மூன்றாவது இலக்கமான மூன்று வந்து பத்தின் இரண்டு இது வந்து நூறாக இருக்கும் அது வந்து மூணால் பெருக்கப்பட்ட நேரம் முந்நூறாக மாறும் அதே போல் இறுதியாக இரண்டுன்றது வந்து பத்தின் மூணாவது இடத்துல இருக்கும் அது வந்து ஆயிரத்தால் பெருக்கப்பட்டு இரண்டாயிரம் என மாறும் இந்த நான்கு பெருமானங்களும் கூட்டப்பட்ட நேரம் தான் அதாவது ரெண்டாயிரம் அதோட முந்நூறு சக நாற்பது சக அஞ்சு இந்த நான்கு எண்களும் கூட்டப்பட்ட நேரம் தான் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உருவாகி இப்படி தான் ஒரு பதின்மையும் உருவாகிறதுங்களும் பார்க்கணும் மதிப்பேற்றும் காரணி நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று மதிப்பேற்றும் காரணி வந்து அந்த பத்தின் பூச்சியம் அந்த பெருமானங்கள் ஆகி பதின்மையின் முறையில் ஒரு நிறையன் உருவாகிறது இப்படின்றத பார்த்தோம் அதே போல் ஒரு தசமையன் உருவாகிறது வந்து அதே போல தான் இருநூற்றி நான்கு தசம் ஐந்து ஏழு ரெண்டு இந்த எண் உருவாகிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் முதலாவது அந்த தசம புள்ளியிலிருந்து வலது பக்கத்துக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய எண்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரி அந்த இடத்துலேருந்து சொல்லுவோம் அதாவது தச தசம புள்ளியிலிருந்து வலது பக்கத்தில் உள்ள எண்களுக்கு ஆரம்பத்தில் பெருமானங்களை போடுவோம் அதாவது அது வந்து தசத்தில் இருந்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற முதலாவது எண் வந்து பத்தின் பூச்சியமாக தானமாக இருக்கும் அதே போல் அடுத்தது வந்து பத்தின் ஒன்றாக இருக்கும் அடுத்தது பத்தின் இரண்டாக இருக்கும் அதே போல் தசத்திலிருந்து இடது பக்கத்தில் உள்ள முதலாவது எண் வந்து இந்த பக்கம் சென்ற நேரம் அடுக்கல் வந்து மறையில் அதிகரித்து கொண்டு போகும் அதாவது முதலாவது உள்ள எண் வந்து பத்தின் மறை ஒன்று அதே போல் பத்தின் மறை ரெண்டு பத்தின் மறை மூன்று இவ்வாறு அதிகரித்து கொண்டு போகிறத பார்க்கிறோம் இதுக்குரிய பெருமதிகளை நாங்கள் எழுதினோம் என்றால் இப்படி வரும் அதாவது பத்தின் பூச்சி நான்கால் பெருக்கப்படும் பத்தின் ஒன்று வந்து பூச்சியத்தால் பெருக்கப்படும் பத்தின் இரண்டு வந்து இரண்டால் பெருக்கப்படும் அதே போல் இந்த பக்கத்தில் பத்தின் மறை ஒன்று வந்து ஐந்தால் பெருக்கப்படும் இந்த ஏழுன்ற வந்து பத்தின் மறை இரண்டால் பெருக்கப்படுது இது இந்த இரண்டு வந்து பத்தின் மறை மூன்றால் பெருக்கப்படுது இதற்குரிய பெருமானங்கள் பத்தின் ரெண்டுன்றது நூறு அது வந்து ரெண்டால் பெருக்கப்படும் பத்தின் ஒன்று வந்து பத்து அது வந்து பூச்சியத்தால் பெருக்கப்படும் பத்தின் பூச்சி என்பது ஒன்று அது வந்து நான்கால் பெருக்கப்படும் அதே போல் பத்தின் மறை ஒன்றுன்றது வந்து ஒன்றின் கீழ் பத்து அது வந்து ஐந்தால் பெருக்கப்பட்ட நேரம் ஐந்து கீழ் பத்து என்று வரும் பத்தின் மறை இரண்டுன்றது வந்து இங்கே பார்க்கணும் பத்தின் இரண்டு என்ற நூறு பத்தின் மறை இரண்டு என்ற ஒன்றின் கீழ் நூறு வருத்த பார்க்கலும் அது வந்து ஏழால் பெருக்கப்பட்ட நேரம் ஏழின் கீழ் நூறுனு வரும் அதே போல் இந்த பத்தின் மறை மூன்று வந்து ரெண்டால் பெருக்கப்பட்ட நேரம் இரண்டு கீழ் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு பார்க்கணும் இதை சுருக்கினோம் தான் இப்படி வரும் இருநூறு சக பூச்சியம் சக நான்கு ச இது இதெல்லாம் பெருமானம் வந்து பூச்சி அந்த சம் அஞ்சு ச பூச்சி அந்த சம் பூச்சியம் ஏழு அதோட பூச்சி அந்த சம் பூச்சியம் பூச்சியம் இரண்டு இந்த பெருமானங்கள் ஆறும் கூட்டப்பட்ட நேரம் இருநூற்றி நான்கு தசம் ஐந்து ஏழு இரண்டு என்ற இந்த தசம எண் வந்து உருவாகிறது எங்களுக்கு பார்க்கணும்